ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോർഷൻസും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിന്റെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പല ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സ് തന്നെ പല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും ബോറോ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയതാണ് എന്നാൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ് ത്രീ ടയർ ഗവൺമെന്റ് മൂന്ന് ലെവലിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് സെൻട്രൽ ലെവലിൽ ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ലെവലിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും മൂന്നാമതൊരു ലെവൽ അതിനെയാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി വിഭാവനം ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് നയൻറ്റി തേർഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്ന് പഞ്ചായത്തും രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ഇവല്യൂഷനും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഫ്രം പ്രീ ഹിസ്റ്ററി തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ സിനാരിയോയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലെക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് so it will be beneficial for history portion as well as indian constitution and the reason beneficial irikum ee lecture so namaku uh, without making any further delay namaku aadyam start cheyanai ikkoru gandhian quote odi thane start cheyam ee oru topic umayi bandapettu adayathu panchayati raj system umayi bandapettu mahatma gandhi oru famous quote undu quote idana when the panchayati raj is established public opinion will do what violence can never do സോ പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടും വേർ വയലൻസോ മറ്റെല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഫെയിൽ ആകുന്നിടത്ത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സിസ്റ്റത്തെയാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് റൂറൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സോ ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു റൂറൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് റൂറൽ ലെവലിലാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് പ്ലസ് അർബൻ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഇതാണ് രണ്ട് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് സോ പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ലെവലില് സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് അഷ്വർ ചെയ്യാം അവര് അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ അവര് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് അഷ്വർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ബേസിക് എയിം സോ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് എ ഈസ് ദി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ അഫയേഴ്സ് ബൈ സച്ച് ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഹു ആർ ബീൻ ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ സോ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ നിന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അവരായിട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ വഴി ആ ഒരു ഐ മീൻ ആ ഒരു ബോഡി നിയന്ത്രിക്കുക ആ ഒരു റീജിയണിലെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് സോ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ദി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ അഫയേഴ്സ് ബൈ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഹു ആർ ബീൻ ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദി ലോക്കൽ പീപ്പിൾ സോ ബൈ ദി പീപ്പിൾ and of the people and for the people എന്ന് പറയുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള അതായത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ഗവേണൻസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ആക്ച്വലി ദിസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സെവൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ആൻഡ് ബേസിക് എയിം അസ് ഐ സെഡ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ അതായത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ഡെമോക
ലോക്കൽ എം എൽ എ ആൻഡ് എം ബി അവരുടെ ഇന്റർഫിയറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫണ്ടിന്റെ പോരായ്മ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയോട് കൂടി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓർ ദി കണ്ടന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്താണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂറൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് റൂറൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ സിസ്റ്റം വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂറലി ഉള്ള ഏരിയ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളെയോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തന്നെ അവിടെ റൂൾ ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻ സോറി സെവൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു പ്രകാരമാണ് ഓക്കെ ദെൻ സോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദെൻ ലെറ്റ് സി ഹൗ പഞ്ചായത്തി രാജ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഹൈ ഹൗ ഇറ്റ് ഇവോൾഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേദിക്കുക തൊട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേദിക് ഇറയാണ് വേദിക് ഇറ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ് വേദിക്കിറ സ്ക്രിപ്റ്റ്സും സാൻസ്ക്രിത്ത് ലിറ്ററേച്ചറും നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് ആ ടേം പഞ്ചായത്തൻ എന്നാണ് പഞ്ചായത്തൻ സോ ദിസ് പഞ്ചായത്തൻ വേർഡ് ആക്ച്വലി ദിസ് വേർഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിനോട്ട് a group of five person including a spiritual man so oru cheriya grouping ee grouping nattu anju per adangiya oru grouping aayirikkum anju perude oru cheriya grouping aanu then aa anju perude grouping nattu oru spiritual leader kodi undavu itterathulla oru grouping ne denote cheyan vendi ubhayichirunna word aanu panchayatan ee panchayatan aanu pinnidu panchayats ennu parayna concept evolve cheyathu aa oru term il nannu ദെൻ ഗ്രാജുവലി ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് എ സ്പിരിച്വൽ മാൻ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറി ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാവുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ജനങ്ങളായിട്ട് ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായി ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ റിഗ്വേദ ദർ ഇസ് എ മെൻഷൻ ഓഫ് സഭ സമിതി ആൻഡ് വിധാദ ഓൾ ദീസ് ആർ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് സോ ഋഗ്വേദിക് ടൈംസ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഐ മീൻ വേദിക്കിറയുടെ ഏറ്റവും ഇനീഷ്യൽ ഫേസിലാണ് ഋഗ്വേദിക് ടൈംസ് വരുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ വേദിക്കിറയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ബോഡീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമതായിട്ട് സഭ രണ്ടാമതായിട്ട് സമിതി ആൻഡ് മൂന്നാമതായിട്ട് വിധാദ ഇവിടെയൊക്കെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും these were democratic demo, uh, democratic bodies at local level uh, the king used to get approval of these bodies regarding certain functions and decisions so at the lowest level le democratic bodies ayirunnu ee parna sabha ayalum samiti ayalum vidada ee parna moonu bodies um at the lowest level adayathu at the uh, rural level le democratic bodies ജനങ്ങളെ ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അത്തരത്തിലുള്ള ബോഡി ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മേജർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ കിങ് ഈ സമിതി വഴിയായിരിക്കും ഡിസിഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭ വഴിയായിരിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ വിധാത വഴിയായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്തിരുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഋഗ്വേദിക് പീരീഡ് സോ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേദിക് ഇറയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വേദിക്കിറയിൽ ഒരു ടേം ആ ടേമിന്റെ മീനിങ് പഞ്ചായത്തൻ എന്നാണ് പഞ്ചായത്തൻ വാസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ അതിനുശേഷം ആ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാകുന്നു പിന്നീട്
വേദിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നത് എപ്പിക്സിറ എപ്പിക്സിറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി രാമായണ ആൻഡ് മഹാഭാരത ഈ രണ്ട് ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഈ രണ്ടും എഴുതപ്പെടുന്ന ടൈം പീരീഡ് സോ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു ചെറിയ കണക്ഷൻ എറർ വന്നതാണ് ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒന്നാമതായിട്ട് വേദിക്കിറയിലെ മേജർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എപ്പിക്സ് ഇറ എപ്പിക്സ് ബേസിക്കലി രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എപ്പിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് രാമായണ ആൻഡ് മഹാഭാരത ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് രാമായണ ആൻഡ് എപ്പിക്സ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പാർട്സ് പുര ആൻഡ് ജനപദ ദിസ് ഡിനോട്ട് സിറ്റി ആൻഡ് വില്ലേജ് സോ ബേസിക്കലി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂറൽ ലെവൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതേപോലെ ജനപദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂറൽ ഡെവലപ് റൂറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് രാമായണ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദൻ ഇൻ ദി ഓൾ ഇൻ ദി ഓൾ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ദർ വാസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് അതൊരു മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അത് കൂടാതെ ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ എലക്റ്റഡ് ബൈ ദി കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് വാസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് കിങ്സ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ രാമായണയിലെ പുരാണ അല്ലെങ്കിൽ രാമായണയിലെ രണ്ട് മേജർ ഐ മീൻ രണ്ട് മേജർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമതായിട്ട് പുര രണ്ടാമതായിട്ട് ജനപദ ഇത് രണ്ടും സ്മോൾ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ലെവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതേപോലെ വില്ലേജ് ലെവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വേഡ് അതായത് ഇൻ ദി ഓൾ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ദർ വാസ് ഓൾസോ എ കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് എലക്റ്റഡ് ബൈ കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് വാസ് ദി വാസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഈ കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എലക്ട് ചെയ്യാം ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ങിന്റെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഫോം ചെയ്യുകയും കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കിങ്ങിന്റെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് മെമ്പർ ആയിട്ട് അയക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നിലനിന്നിരുന്നു ഓക്കെ സോ രാമായണ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രാമായണയിൽ മാത്രം കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലെവലിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ പുര അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ലോക്കൽ ലെവലിൽ ജനപദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ജനങ്ങൾ ആ കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ എലക്ട് ചെയ്ത് കിങ്ങിന്റെ കൗൺസിലിൽ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അയക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി നിലനിന്നിരുന്നു മൂവിങ് ഓൺ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് വില്ലേജസ് വില്ലേജ് ഫൈൻസ് ആംബിൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് എൻ ദി ശാന്തി പർവ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇൻ ദി മനുസ്മൃതി ആസ് വെൽ ആസ് കൗഡില്യാസ് ആസ് 
അർത്ഥശാസ്ത്ര ഈ മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്റും അതായത് ശാന്തി പർവ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതേപോലെ മനുസ്മൃതി എടുത്തു നോക്കിയാലും അതേപോലെ കൗഡിലയുടെ അർത്ഥശാസ്ത്ര റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാം സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള മെൻഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ആസ്പർ മഹാഭാരത ഓവർ ആൻഡ് എബോ ദി വില്ലേജ് ദർ വെയർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടെൻ ട്വന്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് വില്ലേജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് സോ മഹാഭാരതയിലെ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മഹാഭാരതയില് വില്ലേജ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ വില്ലേജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേരുടെ ചെറിയ പത്ത് വില്ലേജുകൾ അടങ്ങിയ മറ്റൊരു ലെവൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഇരുപത് വില്ലേജുകൾ അടഞ്ഞ അടങ്ങിയ അടുത്ത ലെവൽ ഹൺഡ്രഡ് വില്ലേജസിന്റെ ഒരു മേജർ ലെവൽ അതേപോലെ തൗസൻഡ് വില്ലേജസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ഇങ്ങനെ പല ലെവലിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് നമുക്ക് മഹാഭാരതം എടുത്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഗ്രാമിക്സ് ഗ്രാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചീഫ് ഒഫീഷ്യൽ ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ആണ് ഗ്രാമിക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ ദശബ് ദശബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ദി ചീഫ് ഓഫ് ടെൻ വില്ലേജസ് പത്ത് വില്ലേജുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ചീഫിനെയാണ് ദശബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ വിൻഷ്യ അതിപി അധിപതി വിൻഷ്യ അധിപതി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ട്വന്റി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി വില്ലേജസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗിന്റെ ഹെഡിനെയാണ് വിൻഷ്യ അധിപതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഷത് ഗ്രാം അധ്യക്ഷ ഷത് ഗ്രാം അധ്യക്ഷ മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗിന്റെ ഷത് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഹെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷത് ഗ്രാം പ്ര ഗ്രാം പതി വേർ ഷത് ഗ്രാം പതി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരും അതായത് തൗസൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗിന്റെ തൗസൻഡ് വില്ലേജിന്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് വരും സോ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പഞ്ചായത്തി കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രാമായണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാമായണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുര ജനപദ കൺസെപ്റ്റ്സ് വരെ അതേപോലെ മനുസ്മൃതിയിലും അർത്ഥശാസ്ത്രയിലും ശാന്തി പർവ്വത്തിലും എല്ലാം ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള മെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ മഹാഭാരതിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലുള്ള ഗവൺമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ലോക്കൽ ലെവൽ വില്ലേജ് ലെവൽ ഗവണൻസ് ഉണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് പത്ത് വില്ലേജുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള അടുത്ത ലെവൽ ഇരുപത് വില്ലേജുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് വില്ലേജസിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലുള്ള ലെവൽ ആൻഡ് ഏറ്റവും അപ്പെക്സ് ലെവലിൽ തൗസൻഡ് വില്ലേജസിന്റെ ബോഡിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആസ്പെർ മഹാഭാരത ആൻഷ്യൻ പീരീഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എ മെൻഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ഇൻ കൗഡില്യ അർത്ഥശാസ്ത്ര സോ അർത്ഥശാസ്ത്ര ഒരു റെലവെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്കണോമി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗഡില്യയുടെ അർത്ഥശാസ്ത്രയാണ് ദി ടൗൺ വാസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് പുര പുർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ടൈം വാസ് ടൗൺ എന്നുള്ള ടേം ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പുര എന്നാണ് ദൻ ദി ചീഫ് വാസ് നാഗരിക് പുരയുടെ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഗരികാണ് ദൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് വെയർ ഫ്രീ ഫ്രം ഐനി റോയൽ ഇന്റർഫറൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനകത്ത് ഗവൺമെന്റിൻ ഐ മീൻ ഇവരുടെ ഗവേണൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫ്രീ ആയിരുന്നു അതായത് കിങ് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യില്ല ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാമായിരുന്നു ദൻ ഡ്യൂറിംഗ് മൗര്യൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ പീരീഡ് ടു ഹെഡ് മെൻ അസിസ്റ്റഡ് ബൈ എ കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു പ്ലേ എ പ്രോമിനന്റ് റോൾ ഇൻ ദി വില്ലേജ് ലൈഫ് പിന്നീട് വരുന്ന ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള മൗര്യൻ ഏജ് എടുത്താലും അതേപോലെ പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ പീരീഡ് എടുത്താലും ഒരു വില്ലേജ് ഹെഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വില്ലേജിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഹെഡ് മാൻ ആയിരിക്കും ഹെഡ് മാന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രോമിനന്റ് റോൾ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൻ ദി സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂ ത്രൂ ദി ഗുപ്ത പീരീഡ് ആസ് വെൽ ആൻഡ് ത്രൂ സർട്ടൻ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഇൻ ദി നോമൻ ക്ലേഷ് ആസ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീഷ്യൽ വാസ് നോൺ ആസ് വിശ്വപതി സോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒഫീഷ്യലിനെ
ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല ഏരിയയിലും തന്നെ അതായത് മൗര്യം പീരീഡ് ആയാലും പോസ്റ്റ് മൗര്യം പീരീഡ് ആയാലും ഗുപ്ത പീരീഡ് ആയാലും വില്ലേജ് ഹെഡ്മെൻസ് അവരുടെ റോള് പ്രോമിനന്റ് ആണ് അതേപോലെ വില്ലേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വില്ലേജിലും ഇവര് ആ വില്ലേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നതിലും അതിനകത്തൊരു മേജർ റോള് പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് ഇവര് തന്നെയായിരുന്നു ഈവൻ ദോ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ വില്ലേജ് ലെവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കിങ്ങിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിടത്തും തന്നെ നമുക്ക് വിമന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റെഫറൻസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ദൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി മിഡീവൽ ഫേസ് മിഡീവൽ ഇറയാവുമ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദി സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡ് സുൽത്താൻ ഓഫ് ഡൽഹി ഡിവൈഡഡ് ദയർ എൻറ്റയർ കിങ്ഡം ഇൻ ടു പ്രൊവിൻസസ് കോൾഡ് വിലായത്ത് ഫോർ ദി ഗവേണൻസ് ഓഫ് എ വില്ലേജ് ദെർ വാസ് ദർ വെർ ത്രീ പ്രോമിനന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോസ്റ്റുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ടൈം പീരീഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഗൾസിന് മുമ്പ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന് ടൈം പീരീഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗവേണൻസിന് വേണ്ടി പ്രൊവിൻസിനെ വിലായത്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു വിലായത്ത് ഈസ് എ ബേസിക്കലി ഒരു വില്ലേജ് ലെവൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് വിലായത്തിന് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒഫീഷ്യൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ആണ് മുക്കദം മുക്കദം മീൻസ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്റ്ററിംഗ് ദി വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോക്കുന്ന എല്ലാം മുക്കദമാണ് ദൻ പട്വാരി പട്വാരി ഫോർ കളക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ റവന്യൂ കളക്ഷൻ ഓഫീസർ ആയിട്ടായിരിക്കും പട്വാരി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൗധരി ചൗധരി ഫോർ സെറ്റിലിംഗ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചൗധരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സോ മൂന്ന് ലെവൽ ഒഫീഷ്യൽസ് ഒന്ന് മുക്കതം മുക്കതം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പത്വാരി പട്വാരി വാസ് ഫോർ റവന്യൂ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ചൗധരി ഫോർ സെറ്റിലിംഗ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേരാണ് വിലായത്ത് ബേസിക് ലെവൽ പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് സുൽത്താനേ ടൈം പീരീഡിൽ വിലായത്ത് സിസ്റ്റം പ്രൊവിൻസസിനെ പല വില്ലേജുകളായിട്ട് പല വിലായത്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി മൂന്ന് ലെവൽ ഒഫീഷ്യൽസിനെയും ഇതിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്നു ദി വില്ലേജസ് ഹാൻഡ് സഫീഷ്യന്റ് പവർ ആസ് റിഗാർഡ് ടു സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ദയർ ഇൻ ദയർ ടെറിട്ടറി സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഈസി ആയിരുന്നു ടോപ്പ് ലെവൽ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഇല്ല വില്ലേജിന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധി അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു കാസ്റ്റിസം ആൻഡ് ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ദി മുഗൾ റൂൾ ഇൻ ദി മിഡീവൽ പീരീഡ് സ്ലോലി ഇറോഡ് അറ്റ് ദി സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ വില്ലേജസ് സോ മിഡീവൽ ഇറയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അതായത് മിഡീവൽ ഇറ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെവൻ നയൻറ്റി ടു തൊട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് എ ഡി ലെവൻ നയൻറ്റി ടു തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ സോറി സെവൻറ്റി നോട്ട് സെവൻ ഔറംഗസേബിന്റെ ഡെത്ത് വരെ വരുന്ന ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ ഈ ടൈം പീരീഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന് കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി വിലായത്ത് പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും വിലായത്തിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ വിലായ വിജായത്തിന്റെ ഐ മീൻ വിലായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ലെവൽ ഒഫീഷ്യൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡൽഹി സുൽത്താനത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കഴിയുകയും ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സിൽ ബാബർ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി മുഗൾ എംപറർ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വരുന്നു മുഗൾ ടൈം പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ കാസ്റ്റിസവും അതേപോലെ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റവും ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഐ മീൻ കൂടുതൽ ഹൈ ലെവലിൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരികയും ബൈ ദി വേ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലാതാവുകയും അതിന്റെ റെലവൻസ് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ നോട്ട് വെർത്ത് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദി മിഡീവൽ പീരീഡ് ദർ ഇസ് നോ മെൻഷൻ ഓഫ് വിമൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദി ലോക്കൽ വില്ലായ വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോ മുഗൾ പീരീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി നമുക്ക്
ആക്ച്വലി എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ആകുമ്പോഴേക്കാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ലോക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കമ്പനി റൂള് പതുക്കെ അവസാനിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ടുക്ക് ഓവർ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ടുക്ക് ഓവർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ബേസിക് എയിം ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ദ ആർ ഹിയർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവർണൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് സോ റെസ്പോൺസിബിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവർണൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൗൺസിൽസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി അതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് സോ ഈ കൗൺസിൽസ് ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കൗൺസിൽസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയും പതുക്കെ പതുക്കെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെന്റ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സോ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു സോ ദി ഫേമസ് മായോസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി That was the point. 1870 ലെ മായോ ലോർഡ് മായോ യുടെ റെസൊല്യൂഷൻ ഗേവ് ഇംപെറ്റസ് ടു ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബൈ എൻലാർജിങ് ദർ പവേഴ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് സോ ബൈ ഹിസ് റെസൊല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ലോക്കൽ ലെവലിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലോക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എയിമോട് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ ഇറ്റ് ഗേവ് ബൂസ്റ്റ് പതുക്കെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വീണ്ടും എമർജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മുഗൾസിലോട് മുഗൾ ടൈം പീരീഡോട് കൂടി ഇല്ലാതായ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതായ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പിന്നീട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവന് ശേഷമാണ് എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി മയോയുടെ ലോർഡ് മയോയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ആ ഡിക്ലറേഷൻ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എയിമോട് കൂടി ലോക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് പവർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ വന്നു അത് പ്രകാരമാണ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇൻ ദി ഇയർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇൻ അർബൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് സോ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം അർബൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദി റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഹാഡ് പുട്ട് ദി ഇമ്പറ്റസ് ഇമ്പീരിയൽ ഫിനാൻസസ് അണ്ടർ കൺസിഡറബിൾ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് നെസറി ടു ഫിനാൻസ് Uh, local services of out of local taxation therefore it was uh, out of fiscal compulsion that lord mayo's resolution on decentralization uh, came to be adopted so nammal parai responsible government aanu responsible government create cheyana aanu ennokke parayeyanengil reality like poi kanyal reality differs nammal nokkumbol manasilakkendathu 1857 la revolt inu shesham local administration um koodi ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി മാറി അങ്ങനെ ഫിനാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ലെവൽ ടാക്സ് പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി ടാക്സ് കളക്ഷനും പേയ്മെന്റിനും വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോഡി നിയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി അങ്ങനെ അറ്റ് ദി എൻഡ് അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോയിങ് ദി ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് മായോ Lord Ripon in 1882 provided the much needed auto uh, democratic framework of these institutions so democracy okay e local level institutions in a democracy introduced in 1882 lana adayathu voting lode therinjirukkunna system allengil janangalde pradhanadi aayi maarunna oru system introduce cheyunnathu proper level democracy varunnathu ripon de 1882 le declaration shesham aanu all boards the next system were mandated to have two third majority of non officials uh, who had to be elected and a chairperson of these bodies are to be uh, came from these elected non officials so non officials ennu uddeshikkunnathu indian members ne aanu so local edu 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 reethiyulla local bodies aayalum two third members ennu parayunnathu indian members aayirikkanam adu kudade chairperson ennu parayunnathu indian kaaran aayirikkanam എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ലോഡ് ലോഡ് റിപ്പന്റെ ഡിക്ലറേഷനോട് കൂടി നിലവിൽ വരുന്നു അതോടുകൂടി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണൻസ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഓർക്കുക ദെൻ ദിസ് ഈസ് കൺസിഡേർ ടു ബി ദി മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ്
Then, local self-government institutions received a boost with the appointment of Royal Commission on Centralization uh, in 1907 under the chairmanship of uh, Hobhousie. Actually, uh, decentralization introduced here and the recommendation on the local government decentralization introduced here, centralization of Patti 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 it is the backdrop, it is in this backdrop uh, that the Montego Chelmsford reforms of 1919 translate the subjects of local government to the domain of the provinces. So, actually, 1919 now, Montego Chelmsford reform site, Montego Chelmsford reform site, this act program, panchayat level, local level, subjects in the dealing with the local government. So that means Panchayati Raj systems in a importance good to nineteen ninety nine. However, in nineteen twenty-five, eight provinces had passed Panchayat Act by and by nineteen twenty six, six native states had also passed Panchayat laws. Local bodies uh, were given more powers and functions to impose tax were reduced. But the position of local self-government institutions remained unaffected. So, 1925 will already six years ago. Panchayat gale regulate the and we did that. Then, two acts were passed. That is, we have to different acts. Eight provinces are in Panchayat acts were passed. Another initiation 1926 will we did the four provinces will codi Panchayat acts were passed. That means uh, regulating Panchayat. Panjaiti are regulated and already removed the Guriani Act to pass out another. That means every day independence of autonomy in Korean. Then tax imposed a Yanum, tax uh, collecti animal of Panjaiti level of the Garum for the K, he actual very Ladayavum. Even though Panjaiti structure, regular Panjaiti Raj self government system continues. Okay, then independence initiation. So, this is the independence of the scenario. In 1919, the administration passed a different act. This is the In 1919, the the independence initiation. After the constitution came into existence, Article 40 made a mention of Panchayats. And Article 246 empowers uh, the state legislature to leg, uh, legislate with respect to the subject relating to local self government. So, initial constitution is under provisions are on Article 40, that is a DPSP, right? There is DPSP, DPSP, I don't know, Article 40, Pajayati Raj institutions in a petty. Create AI, empower AI, and all that. Then, Article 246 is the local self government. The state government is the state 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 government. That means, uh, creators in a vision of the provision. That means, in the term, creators in a vision of the provision. That means, creators Even though maybe because of uh, insufficiency of resources, along with unity in the program, we have initially introduced it. However, this inclusion of panchayats into the constitution was not unanimously agreed upon by uh, the 10 decision makers with the uh, the major opposition having come from the framer of the constitution himself, that is Dr. B. R. Ambedkar. Actually, in any inclusion, one the poll, other yellow very unanimously agree to the regardemel. The constitution of framework only district makers nor in the path where a new body on the district makers agree to introduce the other because the yellow unanimously agree to the land of the Pradana reason B. R. Ambedkar, uh, Thani, here provision against it. 
support here. It was after much discussion among the supporters and opponents of the village panchayats that our uh, panchayats finally got a place in for themselves in the constitution as article 40 directive principles of state policy. So there was a debate, there was a confusion among the framings of constitution whether to include this provision or not. If you include this constitution, you can do it the constitution makers in the constitution because Ingene Vindum grouping create you and get other India unity affinity in the concept on the frame is ready on diarrhea. In order on the change of federal system and introduce him all, but a statical order to come over every day I did it here. Adon to the name disputes food alert on our chances under other state in a local self government concept to put you on the regional state till Agat Vindum Russian on Dagam and the little thought in the red on diarrhea. Then, since the directive principles are not binding principles, the result was the absence of uniform structure of these bodies throughout the country. As I said, directive principles are not included. Allade, where a provision or compulsion I tell included in the directive principles are not included. The state will binding all that is under there. Chala statical itaratirola system follow chido. Chala statical itaratirola system. That is the Punjabi Raj system. Can not solve it. After independence, the development initiative, India had implemented community development programs on the I of Indira uh, Gandhi Jayanti, sorry, Gandhi Jayanti on uh, October 2nd, under the major influence of ETWA projects taken by American expert Albert Mayer. So, uh, community development, regional development, I mean local area development, uh, community development initiatives India Introduce you, Gandhi Jendi Re Adnan introduced in the nineteen fifty two. Uh, other Pragara, it encompassed almost all activities of rural development which were to be implemented with the help of panchayats along the participation of people. There are the community development initiatives along introduced the Chayendi is another Chayendi panchayat level. The other Panjayat level introduced to the general participation of the Kuri Matrame, it are the programs introduced in 1953, the National Extension Services was also introduced to prolong uh, this community development program, but the program did not yield much result. So, the community development programs introduced in the AMO to Kuri Tane, National Extension Service programs. Created in 1953, but there is a proper idol structure. Village Manjayat is a proper idol structure in India. This system, we can say, is a failure. Moving on, there were various reasons for the failure of community development programs like, we can say, bureaucracy and excessive politics, lack of people's participation, lack of trained and qualified staff, lack of local bodies' interest. In implementing such programs, especially at village level. So, this is an after effect. What is the program fail? What is the problem? Bureaucracy played a vital role. Bureaucracy is excessive politics, and uh, people's participation in life. This is the major reason why there is no panchayati level system. In 1957, the National Development Council, consisting of uh, Constituted a committee headed by uh, Balwant Rai Mehta to took over and uh, check into the working of community development program in India. The team observed that the major reason for the failure of CDP, that is community development program, was the lack of people's participation. So, in the funding in the system fail I. And you change the line of the reason I to Balwant Rai Mehta committee paranyada, people participate in the so, people participated in the committee. The committee suggested three-tier system. That three-tier system is called uh, Panjayati Raj system. Panjayati Raj institution is created three-tier system. Created and the committee suggested in the Gram Panjayat. Then, village level is Gram Panjayat. That is the block level. Then, the block level is the block level. Then, the level is the block level. Then, the level is the Create here. If a recommendation on a Belvan Committee, we know to each other. 
So, we have to do the independence of the scenario. So, that independence of the Panjayati Raj institutions are going to be able to You need to know about uh, the program called Community Development Program. In 1952, October, we will introduce you. Failure out. Failure out of major reason. I reason and another particular when you committee appointed you know a committee on another people's participation. I like lack of people participation on the major reason I committee by so that a third issue follow issue or you can win the gram panchayat create a gram a samadhi create a and they will a sila by research create a and already the little recommendation moon out with you. As a result of this scheme, democratic decentralization was launched in Rajasthan, October 2, 1959. Belvendra uh, made a recommendation. A committee recommendation system. Introduced in a decentralized system. India Ladi might introduce in the system on Rajasthan follow. That was in October 2, 1959. In Andhra Pradesh, the scheme was introduced in 1st November 1959. Then follow Jidira Andhra Pradesh the follow Jinu. Adanisham uh, necessary legislation had also been passed by Assam, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Oriza, and Punjab. So almost a last state column with the legislation passaki padake padake local self-government system. The appointment of Ashok Mehta Committee in 1977 did bring uh, new thinking and concept of priorities of Panchayat Raj. One of the system introduced in the NVD. Panchayat Raj is working on the NVD. One of the system introduced in the NVD in 1977. Ashok Mehta Committee recommended the system. Actually, the committee recommended a two-tier system. I have said that three-tier is a two-tier system. And the committee recommended the system. Panchayat Raj institution structure consisting of Silla Parishad and Mandal Panchayat. So, if you have a moon level, you can see the level of the moon. Jilla Panjayat, Silla Panjayat. Tenta Mandal Panjayat. Mandal Panjayat. Okay? Silla Panjayat, Mandal Panjayat. And the other body is Matra Madi. And all our recommendations are the Ashomenta Committee. So, if you have a development, you can see the Panjayat level system introduced. You can see the local self government governance. You can see the recommendations. Moving on, in order to issue planned expertise and to secure administrative support, the district work, uh, was suggested as the first point of decentralization below the state level. So, we have to say that we have to decentralization. We have to say that the union is state side divided. The 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 first level. Based on its recommendations, some of the states like Karnataka incorporated them efficiently. Like, if you create a new level, you can create the next level. That is the Panjayat system introduced here. That is the concept of the Panjayat system. So, Jilla Parishad, Sila Parishad created here, then Mandal Panjayat created here. So, that concept of the Panjayat system introduced here is the Karnataka state. In subsequent years, in order to revive and give a new lapse, a new lease of life to the Panjais, Government of India had appointed various committees. Panjais is the very particular way to pin it to the committees in a Kanam like Hanumanda Rao Committee, GVK Rao Committee, LM Sankavi Committee, likewise, or about committees were no then GVK Rao Committee of 1985 recommended making a district as the basic unit of planning and uh, also holding regular elections while the LM Sankvi committee recommended for providing more financial resources and constitutional status to Panjayat. So even the overall recommendation different. Like a uh, uh, GVK Rao committee to a district in a basic unit type of planning and the district level and all the recommendations are the uh, Sankvi committee recommended another you know, financial resources could the light to provide you know, Panjayat. Our constitutional status would come. I have the very good independence and the children. You know, recommendations of Pala committee. Well, one then 
the amendment phase began with the 64th constitution amendment act 1989 which was introduced by rajiv gandhi seeking the, uh, to strengthen the uh, panchayat raj institution but the bill was not passed in rajya sabha so first attempt rajiv gandhi had done in 1989 le ingane oru bill introduce cheyan vendi adey pole panchayat raj sasthathinu koodal power kittan vendi oru bill propose cheyunu pakshe rajya sabha la bill pass aagunnilla the constitution 74th amendment bill combined bill of uh, there is a that is a combined bill means one panchayat raj institutions in incorporate here and two other item municipalities in incorporate here ennalla aim odu kodi 74th amendment bill introduce cheyidu but was never taken up for discussion introduce cheyidu pakshe discussion onnum adinathu nadathilla because of uh, because of the time period time nu parayunnathu 1990 aanu 1990-1991-192-1992 ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷന് യാതൊരു സ്കോപ്പും ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സെവന്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ടിനെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്കഷനും ഈ ടൈമിൽ നടന്നില്ല ദെൻ സെവന്റി തേർഡും സെവന്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ സെവന്റി ഫോർത്തും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ടിനെ പറ്റി ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് അതായത് നരസിംഹറാവു ഗവൺമെന്റ് അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷമാണ് ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി ഓൾറെഡി അസാസിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ദെൻ ത്രൂ ദീസ് അമെൻമെന്റ്സ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണൻസ് വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഇന്ത്യ റൂറൽ ഇന്ത്യയിലെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം അർബൻ ഇന്ത്യയിലെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിനെയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആക്ട്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെവന്റി തേർഡ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ആൻഡ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെവന്റി ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഇത് രണ്ടും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ആക്ച്വലി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഇവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുക മൂവിംഗ് ഓൺ സൈലൻ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട്സ് ടുവിൽ പാസ്സാക്കിയ സെവന്റി തേർഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് ആക്ട്സിന്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദീസ് അമെൻമെന്റ് ആഡ് ടു ന്യൂ പാർട്ട്സ് രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് പാർട്ട് gate was a part uh, 11 part 11 title this is part 11 title panchayats and uh, oh uh, extremely sorry it was part 9, 9 itself i thought schedule schedule 11 schedule 11 part 9 itself right so part 9 the panchayats were added and uh, part 9a municipalities were added so idu rendu provisions we include cheyirikkana part aanu 9 and 9a schedule schedule 11 and schedule 12 okay so 73rd amendment act panchayatine petti parayunu panchayat system introduce cheyidathu part 9 laanu schedule 11 then municipality system introduce cheyidathu part 9a laanu schedule 12 okay then the basic units of democratic system that is gram sabha villages and ward committee municipalities comprising of all adult members registered as voters so the system ingena ana work cheynadu rendu body ayittu one gram sabha villages nu vendi gram sabhayum then municipality uh, war, municipality ku vendi ward committees um aanu form cheynadu so ivide vote avakasham nu parayunnathu ella adult voters nu vote cheyanulla right undu so by that ഒരു ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് ലെവലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ആൻഡ് മണ്ഡൽ കമ്മിറ്റി ഈ ലെവലിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ വില്ലേജ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ട്വന്റി ലാക്സ് ആയിരിക്കണം ട്വന്റി ലാക്സിൽ താഴെയുള്ള പോപ്പുലേഷനിലാണ് നമ്മൾ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ്സ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ടു ബി ഫിൽഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ 243 c subsection 2 so election may be the petta article aanu article 243 
then uh, next provisions seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes as chairpersons of panchayats at all, all levels shall be reserved for sc and st in proportion of their population actually population base idu kondu sc st reservation anuvadikkunna oru structure um ee amendment nath include cheyirunnu population base idu kondu sc st kudal populated aayulla areagalil avarkkayirikkum cheyarnulla adhigaaram atharathil one third of the total number of seats to be reserved for women total number ne local self government like varumbol total number ne one third women reserved aayulla seats aanu one third of the seats reserved for sc st also reserved for women then one third of offices of chairperson at all levels were reserved for women in sc st le reserved cheyda seats gal aayalum avideyum one third women avagashapettadana adey pole ചെയർപേഴ്സൺസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലും വൺ വൺ തേർഡ് വിമൻ ആയിരിക്കണം എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ചെയർപേഴ്സൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തും വിമൻ ആയിരിക്കണം വൺ തേർഡ് എന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു യൂണിഫോം ഫൈവ് ഇയർ ടേം ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ന്യൂ ബോഡീസ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബിഫോർ ദി എക്സ്പയറി ഓഫ് ദി ടേം സോ മാക്സിമം ടെന്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ഷന് ശേഷം അഞ്ചു വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അഞ്ചു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത ഗവൺമെന്റിനെ ഇലക്ഷനിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ സൂപ്രിന്റെൻഡൻസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രൽ റോൾസ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും അവരവരുടേതായ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇലക്ട്രൽ റോൾസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് അവരവരുടേതായ ലോക്കൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സെറ്റപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ പഞ്ചായത്ത് ടു പ്രിപ്പയർ പ്ലാൻസ് ഫോർ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ പ്രകാരം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻസ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഷെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ബജറ്റ് അലോക്കേഷനും അവരുടെ ഷെയറും എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗീവ് ഓൾസോ ഹാഡ് എ പ്രൊവിഷൻ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് financial commission in each state to determine the principles of basic principle on the basic uh, basis on which adequate financial resources will be ensured for panchayats panchayats in financial allocation ed reethi kodukanam etra maatram avarku requirement undavum ennu padikkan vendi state level financial commission create cheyanulla proposal um ee act prakaram undayirun then ഈവൻ ദോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഇഷ്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ആഡിക്വേറ്റ് ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രപ്പോസൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ദോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ അല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് എം പിസ് ആൻഡ് എം എൽ എസ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഏരിയയും അതേപോലെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് പഞ്ചായത്തും ഒരേ രീതിയിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എം പിമാരും എം എൽ എമാരും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അനുവദിക്കാതെ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്റർഫിയർ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ദെൻ ദി പവർ ടു ടാക്സ് ഈവൻ ഫോർ സബ്ജക്ട്സ് ഫോളോയിങ് വിത്തിൻ ദി പേർവ്യൂ ഓഫ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹസ് മീൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ടാക്സുകളായാലും അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ഓതറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർക്കാണ് ദെൻ ലിറ്റിൽ ആക്ഷൻസ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ടു ഡിസോൾവ് ഡിവോൾവ് ഫണ്ട്സ് ഫണ്ട്സ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അജണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വളരെ കുറച്ച് ആക്ടുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ കുറവാണ് ദെൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അഡ്ഹോ അഡ്ഹോക്കിസം ദാറ്റ് മീൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലിയർ സെറ്റിംഗ് ഓർ അജണ്ട ഗ്രാമസഭ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമസഭയുടെ പ്രധാന എയിം എന്താണ് എന്താണ് പർപ്പസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ലായ്മ അത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് റിമൈൻസ് വെരി വീക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോഡീസ് ആരോടാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആകുന
ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ലെക്ചറിൽ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് താങ്ക് യു താങ്